Merhaba arkadaşlar. GSM iletişimde Xiaomi Xiaomi Mi 9 içindeki Xiaomi Mi 9 telefonun içindeki tüm teknik parçaları sizlere göstermeye çalışacağız. İçindeki teknik parçaların özelliklerini sizlere anlatmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi bir önceki videomuzda S10 ile kırılma testi yapmıştık. Ve S10 ekranı kırılmıştı. Tabi ekranın kırılmasının sebebi de ben kendim kullanıyorum. Kullandığımdan dolayı da cihazın biraz ısıya maruz kalması sıcak olması biraz yani kullanıldığı için internette vesaire kırılabilir. Yani bunu normal karşıladık. Bu Samsung kötüdür anlamına gelmez. Xiaomi yeniydi. Yeni almıştık. Yalnız e, son biraz daha hassastı sanki. son biraz daha Çok hassastı. Bu, bu, bu çekiçlerle denemiştik. Bu çekiçlerle denemiştik. Hangisi Ama en son kırmıştı? Şu en son en büyüğü. En büyüğü. En büyüğü kırdı. Güne bu aldı. Evet evet. <gülüyor> Güneyi bu aldı evet. Yani ekranı bu kırdı. Arkadaşlar Xiaomi Mi 9'un içindeki teknik özellikleri sizlere anlatmaya çalışacağız. Ee, teknik özelliklerden önce yine de bir tekrar ekran testi yapalım gene usta. Hasan gene yapalım bir ekran testi. Hangi cihaz? Hangisiyle? Şeyle, e, orada Note 9 var versene. Ver kardeşim Note 9'u. Buyur abi. Ver abi. Usta dur şimdi de Note 9 test edeceğiz bakalım. Şimdi bunlar Gorilla Glass 6 diye geçiyor değil mi? Bunların evet. ikisi de. Yani bunların doğal olarak darbeye dayanıklı olması lazım. Dayanıklı olması gerekir. Gene bizim balyozlar burada. Bir daha. Ama Note 9 da son gibi ses çıkartıyor değil mi abi? Note 9 da biraz e, üstü Çok esnek. Böyle. Sanki e, şimdi Note 9 Gorilla Glass 5 mi oluyor? Yok 6 oluyor. O da mı 6? Note 9 evet. da 6'ydı değil mi? Evet. Burası da bir büyük çekişten deneyelim. Şu tuş yerlerini aç usta. Kapatın mı cihazı? Bu Xiaomi niye kapandı? Heh, Yok. Dur. Dur usta. Bir saniye. Şunu da bir düzeltelim. <gülüyor> Bak e, şeyde Note 9'da Note 9'da e, şey gibi Şimdi bir, bir, bir büyüyle yapacağız. Kaç gram var? Kaç gram? Kaç gram var? Bu 500 gram var. Hmm. Evet. Bununla da olmadı Hasan. Şimdi Note 9'a baktığın zaman Bu... böyle hiç oynamıyor yani. Yok yok. E, Note 9 da şey gibi. E, son gibi. E, son gibi değil. Note değil 9 mi? biraz esnek duruyor. Esneme şey, payı var mı? Tabii tabii. E, son, e, sona göre biraz esneme payı var. Yani böyle vurduğunda belli oluyor yani esneme payı olduğunu belli oluyor. Yani neyse artık ile kırmak için uğraşmayalım. Ee, dediğim gibi S10 cihaz ben kendim kullandığım için o kadarını e, tahmin edemedik. Sıcak olduğu için sıcak olduğundan da tabi daha hassas oluyor. Çünkü sıcak dayanıklılığı düşüyor. Tabi cihaz e, sıcak olduğunda doğal olarak e, dayanıklılığı düşüyor. Usta öyle öyle böyle oldu değil ki böyle vuracaksın. Anladın ha böyle deneyeceksin. Hı. Yok yani çizmiyor. Bayağı bildiğin Gorilla Glass yani. Hiç. Bana mısın demiyor yani çizilme şeyi olmuyor ha. Bir sil ustam. Bir, sil, bir silelim bunları. Bakalım çizildi mi çizilmedi mi. Yani illa kırmak istesek bildiğin zor bir şey değil. yani zor bir şey değil. Çok hızlı vursa kırılacak ama biz gene ortalama olabilecek dengede düşmeye yani karşı, düşmeye karşı tabi tabi tabi tabi. En azından o baskı yaratmaya çalışıyor. Yani yani örnek mesela şu şöyle bir şey telefonun üstüne düştü diyelim misal olarak bizim şu elektronik tornavida. Misal olarak işte, işte elinizdeki bir materyal vesaire şöyle telefonun üstüne düştü. Şöyle telefonun üstüne düştü. Bu kırılır mı? Kırılmaması Örnek lazım. olarak şunlar şunları şu şekilde mesela şu şekilde telefonun üstüne düştü. Bu kırılır mı? Doğal olarak Gorilla Glass'ın özelliği o yani. Yani Gorilla Glass'ın özelliği o. Yani arkadaşlar şunu demek istiyoruz. Bir önceki videomuzda Galaxy S10'un ekranın kırılma sebebi kendi kullandığım cihaz olduğundan 
E, cihaz biraz e, sıcaktı doğal olarak internet, wifi vesaire hepsi açıktı. Evet. Biz e, bataryanın e, cihazı ısıtmasını hesaplayamadık. Hesaplayamadığımızdan doğal olarak şeyle kıyasladık. Hmm. Mi 9'dan. Mi 9'dan kıyasladık. O kırıldı yani. Ben normal karşılıyorum. Yani bu S10 e, ekranı kötüdür anlamına gelmez. Tabii. Neyse arkadaşlar biz geçelim konumuza. E, çizilme mizilme olmadı. Bunda da. Bunda da ikisine çizilme olmadı. Ama tabi Note 9'un şeyi biraz daha farklı yani. Ağırlığı otraklı duruyor. Xiaomi Mi 9 ise biraz daha buna göre bence bence şey biraz biraz e, not 9'a göre mi 9 biraz basit duruyor ama bu mi 9 kötü duruyor. anlamına gelmez tabi hani tabii. ben kendi şeyimi söylüyorum görüşümü tabi ki e, mi 9 da çok güzel bir telefon sonuçta şu anda yılın telefonu konuşulan telefonlardan bir tanesi şimdi çok arkadaşlar teknik. biz bunun içindeki teknik özellikleri teknik parçalarının özelliklerini sizlere anlatmaya çalışacağız e, dediğimiz gibi Gorilla Glass 6 ekrana sahip Çizilme, darbe vesaire evet, hiçbir şey olmuyor. Sizin de izlediğiniz gibi. Şimdi içindeki teknik parçalara geçelim. Teknik parçaların özelliklerini sizlere anlatmaya çalışacağız. <gülüyor> Öncelikle sim kart, sim kart yuvasını çıkartıyoruz. Bunda da aynı şekilde 3 tane kamera var. Bunda da 3 tane kamera var. Şeyde Samsung Galaxy S10'da da aynı şekilde 3 tane kamera var. S10'da da aynı şekilde 3 tane kamera var. Bu düz koymuş, bu yan koymuş. Evet, konumlandırılması var. Daha önceki videolarımızda S10'un içindeki teknik özelliklere bakabilirsiniz. Şaka maka S10 ekranı kırdık. Vallahi gitti <gülüyor> abi. S10, S10. S10 Plus var ya onu kullanıyorum olmazsa ya. Çünkü bu telefon yeni ya daha şu anda ekranı yok ya. Yani. Hiç serviste de yok. Ama olsun abonelerimize hediyemiz olsun. En azından e, bilgileri olsun bu konuda. Açık net bir şekilde tabii, gösterdik tabii, tabii. yani. Tabii. Neyse o abicim iyiyse iyi kötüyse kötü diyeceğiz yani. Arkadaşlar bu kenarları e, mutlaka bir ısısına bakalım mı? İşte. Kenarları mutlaka e, plastik plastik materyallerle açmaya çalışalım. Bu arada Hasan Mi 9 e, baya bahsedildi. Yok bir dakika içinde tükendi artık. Bitti satış bitti, kalmadı. Bitti satış ama kaç tane ürettiler bilmiyoruz da onların evet. siteleri çıkarttılar. Evet. Bir anda 50'si satıldı değil mi usta? Evet. 50 tane bir anda satıldı dediler ki reklam olsun ama bitti. on numara da reklam yaptılar yani. Bence. Güzel tabi o da bir satış tabi tabi satış stratejisi tabi yani biz bile bulamadık yani Mi 9'u almaya çalıştık bugüne kadar bulamadık yani, yani. tabi evet arkadaşlar arka kapağını çıkarttık arka cam kapağını bunda da aynı şekilde hızlı şarj kablosuz hızlı şarj, şarj kablosuz şarj kablosuz özelliği tabi tabi yani. telefondan telefona şarj ediyor bunda mu yok. Da? bunda yok değil mi telefondan Aha. mesela S10'dan bunu şarj edebiliyoruz ama S10'dan bundan S10'u şarj edemiyoruz bunda özellik evet. yok evet evet S10 S10 Plus şarj paylaşma. Dedim, şarj paylaşma. Tabii tabii. Şey tabii tabii te telefonu S10 Plus'ı S10 üstüne koymuştuk. Öyle Onu şarj, şarj etmiştik. Etmiştik. Tabii, tabii. Kablosuz bir şekilde. Tabii. Xiaomi de çok başarılı yani baktığın zaman şimdi biz böyle anlattık S10 vesaire ama Xiaomi de gerçekten Tabii Xiaomi de şu anda an... Türkiye biz Xiaomi kötüdür demiyoruz yani biz evet. o anlamda söylemiyoruz. Biz evet. sadece kendi görüşlerimizi, kendi gördüklerimizi, servis olarak bildiklerimizi abonelerimize aktarmaya çalışıyoruz. Yani insanların görmediği kısımları. Tabii tabii gösteriyoruz. insanların görmediği teknik kısımlarını göstermeye çalışıyoruz. Yarın bir gün yarın bir gün bir telefona bir arıza olduğunda insanların nelerle karşılaşabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Evet. Yani ona bakarsan Xiaomi'nin ee, ekranı Samsung'un ekranından ucuz bir ekran. Dayandı da. Tabi. Ben ben bu kırılır diye bekledim ama kırılmadı. O da kırılmadı. Ne yapalım? Yani kocaman çekiçle vurduk. Evet. Neyse boş ver iyi ki kırılmadı. Ne diyelim yani Hasan illa kırmak istese kırarız yani balyozlar vur kırılır yani sorun yok. Ama biz ortalama bir kullanıcının kullanabileceği, maksimum düşürebileceği sınırı. maksimum sınır seviyede test etmeye çalıştık. Ama arkadaşlar bakın biz şimdi bu şekilde vurduk ama dediğim gibi cihaz kullanıldığı zaman 
kullanım halinde olduğu zaman cihaz ısınıyor. Doğal olarak batarya ısınıyor, işlemci ısındığı için ısınıyor. bu sıcaklık da ekrana vuruyor. Az önce en sonunda, yani bir önceki videomuzda en sonunda olduğu gibi. Yani ekran da ısındığı için almış olduğu küçük bir darbeyle kırılabilir. Yani bu hiç, tabii hassaslığı düşüyor. Yani şimdi bu ekranın özelliği, ekranın özelliği telefon çalışmıyorken. Evet, telefon evet. çalışmıyorken, soğukken olan dayanıklılık özelliklerini yazıyorlar. Yani telefon çalışırken e, özellik bu şekilde demiyor. Yani telefon çalışmıyor şekilde, kapalı şekildeyken, soğuk şekildeyken Olabilecek camın üstteki, tabii tabii üstteki Gorilla Glass 6 özelliğini yazıyorlar. Yani dayanabileceği maksimum şeyi. Bu Xiaomi Mi 9'da NFC var mıydı? Var. NFC var değil mi? Burası NFC oluyor o zaman. Evet. NFC ve hızlı şarj parçası. Kablosuz şarj. Hı hı, kablosuz şarj parçası ve NFC dediğimiz parça. Arkadaşlar bir cihaz ne olursa olsun tamir ederken her şeyden önce batarya soketini yerinden çıkartıyoruz. Bunda da stereo Müzik tabii var mı? Işte, Çünkü bu tek hoparlör. Yok, Alt tek kısım. Bunda, evet. bunda yok. Üst kısımda. Tabi de burada var. Evet. İkisi birleşince stereo oluyor. Tabii ikisi birleşince stereo oluyor. Bu üst hoparlör. Bu da alt hoparlör. Biraz bu taraftan şey yapalım. Heh. Bu da alt hoparlör. Dediğimiz parça. Aynı zamanda şebeke antenleri de burada mevcut. Burada da üst hoparlör dediğimiz ikisi birleşince stereo. Baktığın zaman oluyor. ama yine e, sonunda da aynı şekilde böyle çıkartılabilir seyyar bir şekilde yapmışlar yine bazı evet, bunda evet. da bazı aynı şekilde seyyar tabi tabi bunda da bazı seyyar ya seyyar olması güzel bir şey yani teknik tabii. açıdan güzel bir şu kamera camının bile seyyar olması çok güzel bir şey bazılarında kasa yapışıktır kasa yapışık olduğu için bir kamera camı kırık diye kocaman komple kasa değişmesi gerekebiliyor bazen tabi tabi camla öyle karşılaştığımız da oluyor yani şimdi böyle olunca müşteri sadece sadece camı değiştiriyor. tabi sadece kamera camı değişmesiyle iş tamam bir olmuş olacak var. evet Arkadaşlar bakın e, vida renklerine dikkat edin. E, hangi vidayı nereden söktüğümüzü özellikle bakın. Ona göre e, işlem yapalım. Bu arada bu videomuz teknisyen arkadaşlarımız için bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Olur da e, ilerleyen dönemlerde Xiaomi Mi 9 tamire geldiğinde abonemiz olan teknisyen arkadaşlarımıza bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Bu konuda uzman olmayanların videolarımızı izleyerek herhangi bir tamir veya ekran değişimi yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Çok önemli bir şey. Tabi. Sen cihaz hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? Hasan? Baktığın zaman cihaz güzel, kullanışlı bir telefon. Ekran özelliği de güzel, ekran da büyük. Hı. Dikkat ettiysen ekranda da şey vardı. Gene ön tarafta ön kamerası ve damla şeklinde bir ön kamera yeri yapmışlar. Evet. O da güzel, şık bir şekilde evet. duruyor. Bu, da... bu arada bu da şarj soketi. Bu da şarj soketi, mikrofon. Şu şu neyin nesi acaba? Şurası? İçine entegreler var. Bu entegreleri mi var? Ha, şarj Kontrol entegreleri görüyorum. falan mikrofon entegreleri. Evet. Bu da gördüğünüz gibi şarj bordu dediğimiz mikrofonla beraber olan parça. Yani mikrofon değişmesi mikrofon değişmesi gerekirse bu parça. Şarj soketi değişmesi gerekirse bu parça. Aynı zamanda şebekede bazen bu parçaya bağlı olabiliyor. Ya i̇stenirse tek seferde de değiştirebilir. Çünkü ayrı yapmışlar. Anakarta Soketim ben zaten onu diyorum tek seferde. Yani Abi, mikrofon da o parçaya bağlı. E sonda o yoktu. E sonda o yoktu evet. E son evet. anakarta bağlıydı. Tabii. Yani. Arkadaşlar bir cihazdaki en önemli şey anakarttır. Anakart cihazın kendisidir. Gördüğünüz gibi 3 e, tane arkada kamerası var. O kameraları da çıkartalım usta. Aynı zamanda soğutucu da kameranın üstüne de soğutucu koymuşlar bir de. Hı. Değil mi usta bu soğutucu? Hı. Yani tabii termal bağ çekmişler tabii, tabii. Hı hı. Kameranın üstüne de soğutucu koymuşlar ki çünkü o, o kadar özellikle bir kameranın çalışma çalıştığı zaman ısınma ihtimali yüksek olduğundan soğutucu dahi koymuşlar. Evet arkadaşlar bu kameraların özelliği bir tanesi 12 megapiksel, bir tanesi 16 megapiksel, bir hı. tanesi 20 megapiksel. Toplamı hesapladığımızda 48, 48 megapiksel yapıyor. 4K Ultra HD video çekiyor. Evet evet küçücük küçücük şey ama bu da ön kamerası. Bu da ön ön kamerası bu da. 20 megapiksel. Ön kamerası da 20 megapiksel aynı zamanda full HD HD video çekiyor. Tabii. HD video çekiyor aynı zamanda ön kamerayla HD video çekiyor. O da güzel bir şey yani. Aynı zamanda anakartın üstünde işlemci işlemciler RAM. RAM'i e, kaç GB'da Hasan? 
Cihazın Yanlış işlemcisi şey sen... 8 çekirdek Snapdragon işlemci kullanıyor. 855 Hı -hı. işlemci kullanıyor. Çok güzel, çok başarılı bir şekilde. Cihazın oyun modu da var aynı zamanda. Hı -hı. Game Turbo diye bir özellik koymuşlar. Oyun yani oynayanlar için de... Bununla güzel PUBG oynarsın yani Aslan. Yani kısmet olası oluyoruz <gülüyor> ama... <gülüyor> Arkadaşlar titreşim motoru bunlar hemen hemen telefonların yüzde doksanında standart zaten. Genelde aynı. Evet, aynı evet. ama bunu seyyar yapmış çok güzel. Bataryası lityum batarya. Tabii ki milyon. 3.300 mAh. Batarya 3.300 mAh. Bu da güzel bir batarya. Yani tabii bir... güzel. 3.300 mAh. Tabii tabii güzel Peki. bir batarya. Hı -hı. Aynı zamanda elastik biraz. Ee, Samsung'a göre biraz daha elastik bir batarya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da e, ekran. Bu ekran yapışkanlı şekildedir normalde. Ekran sadece e, ekran kasalı bir şekilde değişmiyor Samsung gibi. Bu üst e, kenar çerçeveden komple söküyoruz. Sadece çıtasız ekran oluyor bu. Tabii. Bunun ekranı çıtasız oluyor Hasan. E, bunu normalde komple böyle sökmemiz gerekir ama gerek yok. Anlatmamız yeterli. Ekrana zarar verebiliriz. Komple çıtalı ekran kulaklığı da burada mevcut. Aynı zamanda parmak okuyucusu ekranda Ekranın olan parmak içinde. okuyucusu. Gördüğünüz gibi flexi de burada. Parmak okuyucu flexi de burası. Ekran bu şekilde yani e, gördüğünüz gibi gayet bence başarılı yapmışlar. Sadece ekranın çıtasız olması e biraz son Samsung tabi dezavantajı. Tabi tabi. Şimdi parçaları dizelim. Bir şablon oluşturalım parçalardan. Şimdi buna hangi parçanın ne işe yaradığını anlatalım Hasan. En azından alacak olan insanların bilgisi olsun. Abonelerimizin bilgisi olsun bu konuda. Bunun arka camı da e, arka camı da Gorilla, Glass Gorilla Glass 6 değil mi bunun arka evet. camı? Bunu söylemedik de evet evet bu da gayet bu cam mı bu? Sanki çelik evet. sesi gibi geliyor ya. Değil mi? Evet. Çelik gibi sanki değil mi usta? Cam, cam değil mi cam? Evet. Ama böyle bir çelikimsi bir ses değil geliyor mi? camın içinden evet. Tamam şöyle Hasan biz telefonun parçalarını e, söyleyelim. Şu e, hızlı, şarj. hızlı kablosuz şarj dediğimiz NFC var orada. NFC var aynı zamanda şebeke parçaları da birkaç tane mevcut. Antenleri. Flash mevcut. Hı -hı. Flash burada mevcut. Bu kameralar dediğim gibi bir tanesi 20 megapiksel, bir tanesi 16 megapiksel, bir tanesi 12 megapiksel. Bunda da gene S10'daki gibi bu ultra geniş açı özelliği tabii, var. Tabii tabii tabii, tabii. o da var. E, toplamı 48 megapiksel yapıyor. Bu da kamera camı. Kamera camı da dayanıklı bir cam yapmışlar. Evet, seyyar bir şekilde. Tabii tabii zamanda. titreşim motoru sabit titreşim motorları. Ee, ön kamerası 20 megapiksel. Aynı zamanda videoda şu gördüğünüz olduğunuz küçücük şey. Videoda video çektiğimizde 20 megapiksel. Aynı zamanda full HD. Fotoğraf evet, çektiğimizde fotoğrafta 20 megapiksel. Videoda full HD çekiyor. Full HD 30 pps. Evet. Video, e, çekiyor. video çekiyor. Anakart işte işlemcisi Qualcomm Snapdragon 855 işlemci kullanıyor. Oyunlar için gerçekten Hı -hı. çok başarılı, çok e, tutan bir işlemcisi. Remi e, işlemci. Remi de bayağı 6 ve 8 GB 2 tane modeli var. E, bu 6 GB 6 olan. GB olan. E, batarya dediğimiz gibi 3300 mA lityum lion batarya Bataryası kullanmışlar. Var. Elastik güzel bir batarya. Bu da dayanıklı. Güzel kullanışlı. Bu da e, zil bazırı. Zil bazırı aynı zamanda şebeke anteni dediğimiz anteni parça. Hı hı. Hem şebeke anteni hem zil bazırı dediğimiz parça buradan anakarta kadar bağlanıyor. Bağlantılı bir şekilde geliyor. Hı hı. E, bu da e, şarj, şarj söketi. Bordu şarj bordu dediğimiz şarj söketi, şarj söketi ve mikrofonun bağlı olduğu parça. Anten de var aynı zamanda. Tabii üstünde. tabii. Şebeke antenleri de mevcut. Yani şebeke bazen tabii. şebeke bu parçadan olabiliyor. Tabii. Şarj söketinde zaten bu parça değişmesi gerekir. Mikrofonda sesin karşıya gitmiyorsa bu parça değişmesi gerekir. Ama video çekerken e, ses gel, gelmiyorsa video ses kaydı mikrofonu anakartın üzerinde. Sim kart yuvası 
ekran. Arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi geriye bir ekran kalıyor. Tabi tabi Xiaomi Mi 9 bu şekilde oluşmaktadır. Ekranın özelliklerine de geldiğimizde 6.3 inç ekranı var. Ya yani 6.39 6.4 inç aslında geçiyor. Şu ön kameraya bak istersen abi. Onu da damla şeklinde göstermişler o ekranın ön kamera şeklini. Tamam bu şekilde Aha. baktığımızda. Diğerinde ekranı içe gömmeliydi en sonda mesela. Tabi tabi şöyle baktığımızda Hı -hı. ön kamera Hı -hı. damla şekilde dedikleri şu normal Ama ekran teknolojisi Samsung S10 gibi değil. Tabi. Şimdi S10'un baktığınız zaman o dynamic amoled diye geçti. Tabi. S10'da gözükmüyordu miydi? mesela. S10'da evet. bir de ön kamera görünmüyor yani. Görünmüyordu. Ve yani gizlemiştir. Daha bildiğin, netti. Çözümleri tabi, de daha bildiğin, yüksekti aynı şekilde. Bildiğin gizlemiştiler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Xiaomi Mi 9 akıllı telefon bu parçalardan oluşmaktadır. Ee, biz sadece ne varsa onu anlatmaya çalıştık. Gerçeği neyse onu söylemeye çalıştık. Abonelerimize biraz da bilgi verebildiysek ne mutlu bize. Şimdi cihazımızı toplayalım. Arkadaşlar bu, bu yaptığımız işlemde batarya değişimi, ekran değişimi, kamera değişimi, şarj soketi Hepsi değişimi, istiyor. ondan sonra anakartı, anakartı çıkartmak, e, NFC dediğimiz Kapsız hızlı şey. şarj, kablosuz şarj parçasının tamiri vesaire bu şekilde yapılmaktadır. Yani herhangi bir tamir yapacağınız zaman da bu videomuzdan yardım alabilirsiniz. Evet. Şimdi Genel olarak abi senin diyeceğim bir şey var mı? Baktığın zaman cihaz bizim için hani kolay aslında. Baktığın zaman parçalar hepsi Yok, seyyar. Yok e, bir şey söyleyeyim mi? Yani parçaların bu kadar seyyar yapılması teknik açıdan çok güzel. Değil mi? Yani diyorum ya ne kadar parça seyyar ise titreşim motoru ayrı bir parça. Titreşim Hı -hı. motoru bozulduğunda, kamerası bozulduğunda, kamera camı kırıldığında veya bataryası, NFC vesaire bunlar çok güzel bir şey. Yani diyorum ya her zaman söylüyorum ne kadar... E, parça seyyarsa o kadar teknik açıdan iyi. yani bunu da zaten e, yapan şirket zaten mühendisler bunu düşünüyor Arge çünkü edelim. şu anda şu anda usta bir saniye mesela örnek şu kamera şu anda mühendisler test ettiğinde çok çok ne kadar test eder bir ay taş çatlasın iki ay test etsinler evet. ama üç ay sonra bu kamerada kronik bir sorun çıkabilir kronik Gelmezler, sorun çıktığında da tabi bu full telefonu değişmek yerine direkt servisleri bu kamerayı değiştirir ve hem e, ucuz maliyetli bir şekilde o sorunu çözmüş olurlar yani ondan dolayı böyle seyyar parça yapıyorlar o da çok güzel bir şey yani evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Xiaomi Mi 9 bu şekildeydi şimdi telefonumuzu toplayacağız kameraları anakarta taktık titreşim motorumuzu yerine takıyoruz bu arada ekrandaki parmak okuyucu fleksi de burada. Ee, bu da gayet güzel. Ee, iç ekranla öndeki dokunmatik cam arasındaki bir parça. Evet. Orada dokunmatiği saklamışlar. Parmak okuyucusunu parmak tabii tabii saklamışlar. Ekrana, ekrana iç kısmına gizleyip entegre etmişler. O da çok güzel bir şey yani. Ama bu konuda iddialı mı iyiydi okuyucu? Ya şimdi fiyat olarak en da. En hızlı şekilde bizim parmak ucu çalışıyor. Tamam e, bir de fiyat olarak da şimdi biz hani Samsung diyoruz ama kardeşim yani fiyat olarak da baktığımızda fiyat farkı var kardeşim hani. Fiyat olarak baktığımızda fiyat farkı var. Aynı zamanda parça olarak baktığımızda da e, Xiaomi'nin parçaları Samsung'a göre biraz daha ucuz. Şimdi mesela bizim kırmış olduğumuz şu, şu S10 ekranın fiyatı şu anda 2000 liradan aşağı değil. Yani minimum. Yani, bence minimum, minimum 2000 Tabi ama Xiaomi'ye baktığımız zaman Hı. en pahalı ekranı bile şu anda baktığında çok pahalı değil. Yani, 600-700 civarında yani da Samsung'a en, en yüksek modeli. En pahalı 100 dolar diyebiliriz evet. yani. Bunun Örnek bir alt model Mi 8. Mi 8 ekranı şu an 550 TL civarı. Ne yani 550 TL yani bu da 100 dolar de. 100 dolar. 100 evet. dolara Mi 8 değişiyorsa Mi 9 da 110 120 evet. dolar olur. Ama Samsunglar o şekilde pahalı Minimum ekranları. 300, 350 400 dolar. Tabi. Samsung'un işte bir e, Samsungların da genel olarak ekranda gölge gölge olayı oluyor. Bu AMOLED yanı dediğimiz evet. gölge oluyor. O da da inşallah en ilerleyen zamanlarda ona da bir çözüm bulurlar. İnşallah. O çok kullanıldığında cihaz ısındığından dolayı oluyor. Yani bazı kullanıcılar var o amulet yanığı yüzünden o telefondan soğuyor. Tabi. Yani diyor ki ben bu telefonu böyle kullanmak Ama istemiyorum. Ama abicim baktığımızda mesela LG'de de bu vardı mesela. Bu, vardı. E, sararma sorunu vardı mesela LG G2'de patlama yapmıştı. Evet. G2'de çok müthiş güzel tabi müthiş yapmıştı. bir patlama yaptı ve biz G2 o zaman nereden bakarsan e, dehşet ekranlarını kırılıyordu ve değiştiriyorduk yani. Hmm. Tabii. Bayağı değiştik. Ondan sonra C3'ü çıkarttı. C3'te kronik sorun olarak e, mavi ekran mavi ekran kararma sorunu, kararma sorunu kararma sorunu cihaz bir anda kapanıp açılmama sorunu yaptı. Orada biraz insanlar LG'den evet. soğudu. Evet. Peşinden de C4'ü çıkarttı. Onda da gene sorun yaşadı. Hadi insanlar dedi ki hadi gene bir nebze 
güzel olsun. Hı hı. Abi G4'te de bu sefer Mesela... telefon susuyordu. Bütün bilgiler siliniyordu. İnsanları bezdirdi yani gerçekten. Artık G5 güzel oldu ama artık insanların bir güveni kalmadı. Yani sonuçta tabii. 1, 2, 3 bir sonra, başka tabii, firmaya geçeriz. Tabii sonra. dördüncüde başka firmaya geçeceğiz. Şimdi baktığımızda LG'dir, Sony'dir, Sony'nin hele hele ekranları çok dandik bence. Yani çok dandik dediğim hani hemen kırılıyor. Hemen kırılıyor. Kulaklık bölümünde bir ufacık Alt bir şey darbe aldı dedim. İncecik bir ekran çat diye kırılıyordu. Tabii. Sony de bu konuda gerçekten bu. Yani bunlar şey... kendini ilerleyen ama şu anda mesela baktığımız zaman yeni yeni Nokia'da mesela geliyor. Android Nokia'da sistemiyle. Şu an, Android sistemiyle şu anda Türkiye'de yavaş yavaş. Şey... Tabii tabii. Nokia'da kendini yavaş yavaş geliştirdi. Artık Android'e döndü şimdi. Android'e döndüğü için de biraz tutulmaya başlandı. Yani dönmek Nokia. zorunda kaldı. Tabii dönmek zorunda kaldı. Yani çünkü Windows kullanışı biraz karışık. E, herkesin tabii. çözebileceği bir işletim sistemi değildi yani. Değil. Arkadaşlar dediğimiz gibi vidaları doğru yerlerine takalım. Şu e, sarımsı, yeşilimsi vida. Bunları doğru yere takalım. Bunlar buradan bu şarj soketinin kenarlarını bağlayan vidalar. Usta senin telefon hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? Mesela. Yok, bunda rekor yapabiliyorum mesela rekor. Rekor mu? Evet, kaç dakika zaman tutacağım da sonra <gülüyor> rekor mesela. Usta dakika, rekor yapacağım diye. 10 dakika. Ta ha değişimi mi? Ekran evet. değişimi falan mı? <gülüyor> tamam usta onu yaparız usta. Ekran değişim rekoru yapacağız yani ya da evet. telefonu komple söküp evet. takma rekoru. Hızlı. Evet yapabilir. evet. evet. G5'i yapmıştı zamanında. Evet G5 ne kaç dakika? Kadar sürmüştü? G5 ne kadar değişti? Bir dakika 47 saniye. Bir dakika 47 saniyede LG G5'i değiştirdi. Evet doğru ben de buradaydım. Ekranı değiştirdik. Evet, evet. Ekran değiştirdik ama ekran değiştirdi dediğim komple söküyorsun cihazı Tabii. gene. Ama e, ekran değişim konusunda gerçekten LG çok başarılı. Kolay. Evet. Allah var hemen 2 dakika değil mi usta? <gülüyor> LG ekran değişimi tamiri konusunda çok Basit yani basit dediğim hani hemen kolay şimşak evet. değiştirebilen düşünmüş bazımız C3'te sadece bir bir, bir soketi bağlıyorsun C3'te evet. çat diye ekran değişiyor. Evet. C5'te iki vida söküyorsun. C5. Evet, bir dakika 47 saniye. Ya bir dakika 47 saniyede C5 ekran değişim videomuz var bizim. Yani bırak da o kadar farkımız olsun yani. Tamam. Hem usta. <gülüyor> evet. Arkadaşlar bu cihazı alıp açıp çekiçle vurmamızın sebebi bu konuda abonelerimizi bilgilendirmek. Abonelerimizin bu konuda bilgisi olsun. Biz bu, bu cihazı alıp test etmemizde herhangi bir çıkar falan gözetmeden. Çünkü abone sayımız baya yükseldi. Bu potansiyele de hitap edebilmek için bu e, abonelerimize gereken doğru bilgi neyse onu aktarmaya çalışıyoruz. E son ekranımız. Aynı zamanda e, abonemiz olan teknisyen arkadaşlarımız var. Ee, ilk kez Xiaomi Mi 9 tamiri vesaire veya açacakları zaman sorun problem yaşamamaları için gene yaş bilgi, amaçlı. bilgi amaçlı yani bizim videomuzdan da yardım alabilmek Sistem amaçlı tabi ondan dolayı da bu videoyu çekiyoruz bakalım çalışacak mı usta Heh, çalıştı o kadar çekiş de vurduk kafama vursaydın kafam kıyım <gülüyor> <gülüyor> evet. buradan bütün abonelerimize de selam gönderiyorum aynı zamanda Usta da selam gönderiyor. Hasan kardeşim sen. Selam gönderiyor. He, he, hepimiz selam gönderiyoruz abonelerimize. Çok teşekkür ederiz. Bu arada e, e son ekranımıza feda olsun. Yakında e, sürpriz bir videomuz da var abonelerimize. Şimdi burada söylersek sürprizin bir anlamı kalmaz. Ama, evet, evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Xiaomi Mi 9 bu şekilde size bilgi vermeye çalıştık. Biraz da birazcık bilgi verebildiysek ne mutlu bize kutusunda zaten e, işte bu bizim işimiz değil. Kutu açılış zaten biliyor insanlar özelliklerini. Hı? Önemli bir şey var aslında kutu Ney? içinde. Ku kulaklık göndermiyorlar. Kulaklık göndermiyorlar evet. Evet. İçinden kulaklık çıkmıyor. Genel olarak çıkmıyor değil mi? Evet. Hı -hı. Şu an, ama yani. kulaklık jacki gönderiyorlar. Bak e, şu şekilde dönüştürücü dönüştürücü gönderiyorlar. Evet arkadaşlar evet, bu kadarı düşürüyor. Yani kulaklığınızı <gülüyor> evet. alın. Ben buradan size Tavsiye girişinde size destek olurum diyor. Ama bu o zaman şeydir. Kulaklık yeriyle şey aynı aynı iPhone gibi yapmış. Yani, iPhone'da tabii. kulaklık yeriyle şarj soketi yeri, yeri aynı ama, ama bu, bu büyük ihtimal şey için hani telefon şarjdayken insanlar müzik dinlemesin. Çünkü e, oradan baya bir cihaz ısınıyor ya. 
Şimdi biz mesela Bence. oyun oynayanlar için büyük bir orada şey var. Ama şimdi bazı var. dönüştürücüler var bu şekilde değil mi? Hem kulaklık yeri hem şarj töketi evet. yeri dönüştürücüler var. Var. Yani evet. onları alıp insanlar kullanabilirler. Neyse arkadaşlar Xiaomi Mi Seçim. 9 gördüğünüz gibi bu tür şeyler e, teknik açı değil bizim evet. işimiz değil. E, Xiaomi Mi 9'u sizlere anlatmaya tanıtmaya çalıştık. E, umarım bilgili bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aslında söylemek istediğim bir şey. Bütün abonelerimize buradan selamlar. İlerleyen zamanlarda daha güzel videolarla tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.